a otro tema que hemos empezado a investigar desde el momento más importante, que fue cuando se descubre, cuando sale Sada Goray a señalar que había pagado al menos cuatro millones y un poco más al gobierno de Pedro Castillo. Pero para llegar a la verdad, no siempre es en línea recta, sino tenemos que ir investigando semana a semana para saber exactamente de dónde y cómo salió ese dinero en efectivo. Ahora vamos a hablar de los cheques de Sada Goray y por qué es importante una investigación que se ha hecho a cambistas y una casa de cambio en Chacarilla. ¿De dónde salieron los cheques? ¿Con qué nombre salieron los cheques? ¿De qué manera se cambiaron efectivo para luego pagar esta coima, y estamos hablando de Salatiel Marrufo, y de todos los que intervinieron en esta saga de corrupción. Vamos con la nota que es de la Unidad de Investigación y de Carlos Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Esta casa de cambio de dólares, ubicada en el Centro Comercial Chacarilla, en Surco, aparece en investigación fiscal sobre el soborno de 4 millones de soles que Saa Goray le pagó a Salatiel Marrufo para que su empresa Marca Group se vea beneficiada en el fondo Mi Vivienda. ¿Cómo está? Mi nombre es Carlos Ciano, ¿cómo le va? Bien, lo que pasa es que lo siguiente, estoy haciendo una investigación respecto a una transacción que se realizó en la casa de cambios de con eh, la señora eh, Sada Boray. La unidad de investigación de Latina Noticias accedió a las declaraciones de todos los involucrados en calidad de testigos en esta parte de la investigación del caso Sada Boray, Fondo Mi Vivienda. Lo que cuentan grafica muy bien la forma en cómo la empresaria se procuraba dineros para poder cumplir con los pagos de sobornos que habrían llegado hasta el propio Pedro Castillo. Declaración de empresario Martín Montoya Marcilla. Quiero precisar que la señora Goray me solicitó en el mes de diciembre del 2021 250 mil dólares en calidad de préstamo y yo se los presté. Me dijo que dichos montos eran para invertir en sus negocios. Según la declaración que Saa Goray dio ante el Ministerio Público, parte de los 4 millones de soles que le pagó a Salatiel Marrufo tienen como origen un préstamo que le hizo el empresario de 31 años, Martín Montoya Marcilla. En diciembre del 2021, el empresario Martín Montoya le presta a su socia, a Saa Goray, 250 mil dólares. Para eso emite tres cheques de gerencia a nombre de trabajadores de la casa de cambios Vicky, ubicada acá en el centro comercial Chacarilla. Todos estos cheques se cobraron en esta agencia bancaria ubicada a escasos metros de la casa de cambio. Posteriormente, ese dinero fue llevado a la casa de cambio, convertido en soles y entregado a Saa Goray. Martín Montoya es un joven empresario que ha tenido éxito en los negocios. Conoce a Saa Goray por lo menos desde el 2018 y fue aquel que le vendió el terreno de 90 hectáreas en Chilca a la empresaria y a familiares de ella. Terreno que tuvo un problema de superposición de partidas con el Estado y que Goray pretendió arreglar con intermediación de Salatiel Marrufo. Lo único que se estaba buscando era rectificar el área y lindero de esta propiedad. Lo único que el señor Salatiel Marrufo me ayudó es llamando a la señora Cintia Ruda a decirle, atiende a la señora con su equipo. En su declaración ante el Ministerio Público, Montoya Marcilla sostuvo que no era la primera vez que le prestaba dinero a Sada Goray, por lo que no le pareció extraño que en diciembre del 2021 la empresaria le solicitara 250 mil dólares, según ella, para sus negocios. El 9 de diciembre del 2021, Montoya y Goray firman este contrato de mutuo en el que se establece que el cobro del préstamo incorporará los intereses compensatorios. Ese mismo día y a través de este documento, Goray le dice a Montoya que el desembolso del dinero se hará a través de tres cheques de gerencia a nombre de personas que trabajan en esta casa de cambio, de nombre Vicky. Declaración de Martín Montoya. Sa me dio las instrucciones de cómo realizar dicha transacción, que los hiciera en nombre de tres personas que eran personal de la casa de cambios. Yo le entrego los cheques a una persona que envía a Saa Goray, que era hombre. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Estoy haciendo una investigación respecto a una transacción que se realizó en la casa de cambios con eh, la señora eh, Saa Goray. 
el señor este Martín Moreno. Sí, no, 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 no sé la pregunta. Usted ha declarado ante la fiscalía. Yo no Usted no es el señor se equivocó. Buscamos a las tres personas trabajadores de esta casa de cambios Vicky para conocer su versión, pero ninguno quiso declarar ante cámaras. Quisiera conversar con alguna persona de, 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 de esta. Sí. Sí, claro, yo le dejo mi número. Sí. En abril de este año, los tres trabajadores dieron su versión ante el Ministerio Público en calidad de testigos. Uno de los cambistas que cobró el dinero le dijo a los fiscales que este tipo de operaciones son regulares y se producen todos los días. Respecto a este hecho puntual, manifestó lo siguiente. Declaración de cambista. La Casa de Cambios coordina todos los cheques con el señor Martín Montoya. Ese día me entregaron ese cheque, procediendo a cobrarlo en el banco... Posteriormente, el efectivo en dólares lo entregó a la casa de cambios para que realice la venta en soles. Es ahí donde mi participación acaba. Martín Montoya aceptó responder unas preguntas que le hicimos llegar. ¿Era habitual los préstamos a Sagoray por cifras como los 250 mil dólares que le prestó en diciembre del 2021? Los préstamos se miden en función a la capacidad financiera del prestamista y la capacidad de pago del prestatario. La experiencia previa con la señora Goray había sido buena. Siempre cumplió sus compromisos financieros y contaba con una excelente calificación en el sistema financiero y en las centrales de riesgo. Es habitual que este tipo de préstamos sean bancarizados y se generen documentos que respalden las operaciones. ¿Por qué el dinero fue fraccionado en tres cheques de gerencia y no fue cobrado con un solo cheque? Es normal que los beneficiarios de los préstamos decidan cómo quieren recibir el dinero. En el caso de la señora Goray, se pidió expresamente tres cheques y se detalló en el contrato de mutuo, en señal de conformidad y aceptación de dichos términos. ¿Es habitual que usted haga este tipo de préstamos? Como empresario de perfil financiero inmobiliario, he realizado diversas operaciones financieras. No solo he prestado dinero, también he invertido en empresas e instituciones. A su vez, también he recibido préstamos y cumplido con mis compromisos. Creo que es parte de hacer negocios y apostar por hacer empresa en el país. ¿En algún momento Sá le dijo que este dinero iba a ser usado para pagar sobornos al entonces jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo? Desconozco el uso específico de los fondos. Ella me pidió el préstamo para financiar sus actividades comerciales. Y este es el motivo del reportaje. Tras esta operación bancaria, los 250 mil dólares se convirtieron en un millón de soles al tipo de cambio que Sá usó para pagarle sobornos a Salatiel Marrufo entre enero y marzo del 2022. Dinero entregado por el chofer de Sá, Marco Lazarte Rojas, a Salatiel Marrufo en la puerta del hotel El Marqués en San Isidro, lugar en el que el ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda pasaba sus días en Lima. ¿Cómo tomó usted que el dinero fuera usado para el pago de sobornos? Sorprendido. Lo que espero es que el Ministerio Público realice todos los actos de investigación necesarios para conocer todos los hechos ocurridos. ¿Cuál es su posición respecto a la investigación que se sigue contra Sá Goray en el Ministerio Público y en la que usted se encuentra en calidad de testigo? En mi calidad de testigo he declarado todas las veces que se me ha requerido, así como medios de prensa que hace varios meses vienen cuestionando el caso. Creo que lo que corresponde es dejar que el Ministerio Público haga su labor de manera objetiva y no generar mayor controversia. Esto es lo que dijo además Martín Montoya ante nuestras preguntas. A mediados de septiembre del año pasado, cuando el caso de Saa Goray ya empezaba a coger fuerza en los medios, la empresaria le cancela la deuda a Montoya. Le devuelve los 250 mil dólares más 50 mil dólares de intereses, según esta minuta de cancelación total del mutuo. Tal como expresé, señor presidente, el 7 de diciembre, en este momento hay una investigación fiscal al que en mérito al artículo 11, inciso 1 del decreto legislativo 1301, la investigación es reservada. Ok, correcto. Además, Pero ¿se ratifica usted en su declaración hecha el 7 de diciembre? Ah, por supuesto que sí. Me correcto. ratifico. Me ratifico en ello, me ratifico en ello. Esta semana la Comisión de Fiscalización del Congreso volvió a tener a Salatiel Marrufo como actor principal. Sá Goray y Mauricio Fernandini han postergado su presentación ante los congresistas. Como podemos ver, la investigación fiscal está llegando a detalles minuciosos como la forma en que Sá Goray obtuvo los dineros que acabaron precisamente en las manos del ex jefe del Gabinete de Asesores de Vivienda.